Ja, hallo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Film, diesmal ein Kochvideo. Und zwar koche ich heute eine asiatische Kohlsuppe. Ja, Kohlsuppen haben nicht den Ruf, äh, sie gelten als äh, der Dünnmacher, die Dünnmachersuppe. Ähm, sie hat auch nicht viele Kalorien, ähm, schmeckt aber in dieser Form, wie ich sie koche, wirklich delikat. Also, ich zeige euch mal, wie die geht, das heißt, wie ich die mache. Und dann wünsche ich viel Spaß mit dem Film und natürlich auch beim Nachkochen. Hier mal die ganzen Zutaten. Wir brauchen erstmal normale Paprika, dann äh, Tomatenpaprika im Glas, das ist wichtig, der Sud. Dann habe ich hier Hähnchenbrustfilet, frischen, Sojasauce, ähm, China-Gemüse, äh, süße Chili-Soße, frische Ananas, Ananassaft und einen kleinen Kohlkopf. Ja, und dann fangen wir mal an. So, dann fange ich mit dem Kohlkopf an. Den Fahrer schneide ich jetzt klein. Ja, da kann man übrigens alles verwenden von erst eben 1 cm breite Streifen schneiden und in Stücke schneiden. Ja, dann hat man nachher solche Stücke. Ich verwende im Übrigen auch den Strunk vom Kohl, weil wenn der weit gekocht ist, den kann man ruhig mit essen. Ja, und dann habe ich die ganzen Kohl klein geschnitten, erstmal hier in diese Schüssel getan. Jetzt ist die Ananas dran. So, ich habe hier noch so ein Rest übrig und der eignet sich hervorragend in der Kohlsuppe zu verarbeiten. So, dann noch schneiden. Und hier schneide ich den harten Kern raus, weil der kocht sich bei der Ananas nicht weich. Und dann wird die Ananas in gefällige Stücke geschnitten. Nicht so groß, sondern so kleine Stücke. Ich will dahinter keine Maulsperre kriegen. Denn Ananas schrumpft nicht beim Kochen. So, hier ist die Glasschüssel. Kommen wir zu der Paprika. So, hier reichen zwei Schoben vollkommen aus. Auf die Paprika. Ich habe jetzt einen Streifen geschnitten. den Sprung raus. So. Und so die Streifen halt. Meine Chilis, die baue ich mir gerne selber an, aber die brauchen noch. Wir haben ja jetzt gerade äh, Mai und äh, also vor September kann ich da wohl nicht ernten. Aber da ich jedes Jahr meine Chilis ernte, habe ich natürlich welche eingefroren. Das kann man nämlich prima machen, frische Chilis einfrieren. So, hier habe ich meine eingefrorenen Chilis. Ich 
nehmen wir erstmal zwei Stück. Die müssen erstmal reichen. Und die lassen sich auch im gefrorenen Zustand prima verarbeiten. Man kann sie viel feiner schneiden. So, ganz zum Schluss erst mache ich das äh, Fleisch fertig. Ich habe hier Hähnchenbrustfilet. Ja, das sind jetzt gerade mal 800 Gramm. So. Und die schneide ich jetzt in gefährliche Stücke. Haft beschichtet, deshalb nur mit Holz arbeiten und dann das Händchen, Brustfilet, das kleine Geschicken hier rein. Und das muss jetzt erstmal anbraten. Das lassen wir jetzt so lange vor sich hin schmürgeln, bis das braune Stellen bekommen. Ja, so haben sich die Röster rum entwickelt. Da hinein kommt jetzt die Ananas. Und der Paprika mit dem Chili. Ja, gut, dass der Hersteller dieses Topfes hier so ein Öhrchen dabei gegeben hat, damit man sich dann nicht die Finger verbrennt. Jetzt kommt das Glas Tomatenpaprika dabei mit dem Such. Und dann wird mit Ananassaft aufgegossen. So, erstmal nicht alles, weil der Kohl, der zieht gleich auch noch Wasser. Ich rühre dann noch die Chili Soße darunter, einen guten Schuss. Ich mache die Sache noch ein bisschen fruchtig, weil da also ein bisschen Mango Chutney oder Mango drin. So. Noch kocht es nicht. Abschmecken. Oh ja. Jetzt kommt noch ein Schuss Sojasauce dabei. Nicht so viel. So, es reicht. So, das ist jetzt gut am Kochen. Und jetzt kommt nach und nach der Kohl dazu. Und zwar alles. So, das China-Gemüse. Zeit der Eheck-Sprosse e nehme ich das auch aus dem Glas. So. Immer wenn das eingekocht ist, ein bisschen dann den anderen Kohl dazu. Also der ganze Kohl, der passt da rein. Deckel drauf. Und auf drei zurückdrehen. Ja, so, das Ganze, das muss jetzt so 30 Minuten kochen. Auf jeden Fall muss das jetzt erstmal einreduzieren und der Kohl, der muss reinkommen. So, wo gerade noch ein Berg auf dem Topf war, ist jetzt äh, der Kohl richtig schön eingekocht. Wir müssen ihn aber noch ein bisschen köcheln lassen. So ist der Kohl zu hart, der muss ein bisschen weicher werden. Ja, die Suppe ist jetzt fertig. Ah. 
Ja, Stiegelt äh, mit Jobsticks endlich nur meine Suppe. Die sieht also sehr gut aus. Man kann die Stücke heizen nehmen. Und der Blut der wird geschlürt. Oh, ein Gedicht. Wirklich ein Gedicht. Besonders lecker schmeckt die Suppe dann am anderen Tag, wenn sie noch einmal aufgewärmt wird. Dann würde ich viel vergnügen beim Nachkochen. Ich sage jetzt einmal Tschüss, auf Wiedersehen. Lass mir meine Suppe jetzt schmecken. Ja, dann viel Vergnügen mit diesem Film. Ciao!